ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് നാം പഠിക്കുകയാണ് കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പ്രഷ്യസ് വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഡൗട്ട്ലെസ് സംശയം കൂടാതെ കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു ഇന്നലെ അതിനൊരു സമയമുണ്ട് കൊയ്ത്തിനും വിതയ്ക്കും കൊയ്ത്തിനും തമ്മിൽ ഒരന്തരമുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിൻ്റെ പ്രഷ്യസ് വിത്ത് വിതയ്ക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ പ്രഷ്യസ് സമയം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ പ്രഷ്യസ് പണം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കണം നല്ല സമയത്ത് വിതയ്ക്കണം നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കണം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഡൗട്ട്ലെസ് കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ഷൗലിനെ പറ്റി അല്പമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ആരാണ് ഷൗൽ നല്ല പയ്യൻ അപ്പൻ്റെ കഴുതയെ അന്വേഷിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തവൻ പ്രവാചകനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ നാണയെ തൊട്ടിട്ട് കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല പ്ര പ്രവാചകൻ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എണ്ണ കാണും ആ എണ്ണ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കൊമ്പെടുത്തിട്ട് ആടിൻ്റെ കൊമ്പ് എടുത്ത് നിറച്ച് അടച്ച് അത് ബൽത്തെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ വീട്ടിലെപ്പോഴും പാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കും അത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അഭിഷേക തൈലമാണ് അതെടുത്ത് അവൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു ഒരു തുള്ളിയല്ല ഒഴിക്കുന്നത് അത് തലയിൽ അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് തലയിൽ നിന്ന് പോയാൽ കാല് വരെ വീഴും അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവനൊരു പുതിയ ഹൃദയം കൊടുത്തു എൻ്റെ ദൈവം ആരാണ് അവൻ പുതിയ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്ന കള്ളു കുടിക്കുന്നവനെ കള്ളു കുടിക്കാത്തവൻ ഭാര്യ അടിക്കുന്നവൻ ഭാര്യ അടിക്കാത്തവൻ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാ ദൈവം തുടങ്ങി വെക്കും അവനത് തുടരണം പലരും എൻ്റെയൊക്കെ പറയും ഷൗലിനെ പൗലോസാക്കിയ ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷൗലും പൗലോസും രണ്ടും ഒരേ പേരാണ് രണ്ട് ഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളല്ല രണ്ട് പേരല്ല വ്യക്തിത്വമായ പേരല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആ വ്യക്തിയെ പൗലോസാക്കിയ അതുപോലെ ആരെയും ദൈവത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്താം ദൈവത്തിന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്താം പക്ഷേ അവരത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദൈവമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ക്ലാൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നൂറ് ദിനകരൻ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് പി ജി വർഗീസ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് മറ്റ് ദൈവം വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ആയി തീരാഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവത്തിനാണ് ആവശ്യം വേലക്കാരെ ദൈവമാക്കും അവൻ ദൈവം ദൈവം അവനൊരു പുതിയ ഹൃദയം കൊടുത്തു അവൻ പ്രവചിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പഴയ നിയമത്തിനകത്തെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചോളൂ ഇത് അവൻ്റെ നല്ല ഗുണം കേട്ടാണ് അവൻ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെച്ച ഷമൂലം അവനെ രാജാവായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച് അവൻ ഒളിക്കുന്നു അവൻ എളിമയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ എല്ലാ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എളിമയുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ്റെ തലയും തോളും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയർന്നതായിരുന്നു അതായിരുന്നു കുഴപ്പം അവൻ അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടത് അവന് കെണിയായി തീർന്നു എന്താണ് തോളും തലയും ഞാൻ കട്രായിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിത് പഠിക്കുന്നത് അവൻ്റെ തോളും തലയും തോള് ഒരുത്തൻ്റെ ബലത്തെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബലം എവിടെയാണ് ഒരു കാളയുടെ ബലം എവിടെയാണ് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ബലം എവിടെയാണ് അവൻ്റെ കൈകളിലല്ല അവൻ്റെ കാലുകളില്ല അവൻ്റെ തോളിലാണ് ഞാൻ പട്ടാളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പട്ടാളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ വെടിവെക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വെടിയുണ്ട തോക്കിനകത്ത് ഒന്ന് തീർന്നു പോയാൽ തോക്കെടുത്ത് ശത്രുവിനെ അടിക്കണം ആ തോള് തോക്കും അങ്ങ് പോയാലോ തോള് വെച്ചിരിക്കണം കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബലം മുഴുവൻ തോളിലാണ് കയ്യിലല്ല കാലല്ല തോളിൽ അവൻ്റെ തോൾ അവൻ്റെ ബലത്തെ കാണിക്കുന്നു അതവന് ദോഷം ചെയ്തു അവനത് കുന്തമറിയാൻ പഠിച്ചു അവൻ്റെ തല അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു അവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഷമൂൽ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് യാഗം കഴിക്കേണ്ട നിലവാരം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടത് നിൻ്റെ ശാപമായി തീരരുത് പല ദൈവദാസന്മാരും അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു ദൈവദാസനെ അറിയാം ഒരു വീട്ടുകാർ പുരയിടം വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കണം ആ പുരയിടം വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ
നല്ല വളർച്ച നല്ല തുടക്കം നല്ല വളർച്ച പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളത് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിതയ്ക്കാനുള്ളത് സ്വന്തമാക്കണം എന്നൊരു വിചാരം അവിടെയാണ് അവൻ്റെ തെറ്റ് പറ്റിയത് അവൻ കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കാനുള്ളത് എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു തുടക്കം നല്ലതായിരുന്നു അവൻ്റെ വളർച്ച നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളത് അവനത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടു അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ കാള എനിക്ക് വേണം ഈ ആട്ടുകൊറ്റ എനിക്ക് വേണം അവന് വിതയ്ക്കാനുള്ളത് വിതയ്ക്കാതെ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് പോക്കറ്റിലിട്ടത് കാരണം ഹാലേ ലുയ്യ അവൻ്റെ രാജ്യത്തോനിൽ നിന്ന് പാറിപ്പോയി ഹാലേ ലുയ്യ രാജ്യത്തോനിൽ നിന്ന് പാറിപ്പോയി അവൻ സ്ഥിരമാകേണ്ടതായിരുന്നു വാക്യ വായിച്ചാട്ടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതവന് സ്ഥിരമായിട്ട് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അതവൻ ഒന്ന് പാറിപ്പോയി എന്താ കാര്യം ഈ ആടിനെയും ഈ കാളകളെയും അവന് തിന്നാനായിട്ട് അവൻ്റെ സ്വത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എടാ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നിനക്ക് തരാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തരാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവനത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവൻ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യാ യാക്കോബിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവൻ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മോശയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പകരം അവൻ അതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർ സമ്പത്ത് തെറ്റല്ല സമ്പത്ത് നല്ലതാണ് എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വത്ത് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചപ്പോൾ പപ്പായ്ക്ക് സ്വത്ത് കൂടാൻ തുടങ്ങി നൂറ് മേനി പപ്പ നെല്ല് കിട്ടി റബ്ബർ ഷീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി പപ്പായ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഇത് പിശാജാണോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പപ്പ ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണ് പക്ഷേ ദൈവഭക്തനായ ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൂടെ കൂടെ വിളക്ക് വെട്ടം തോമസ് സ്വദേശി കെ എം എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കെ എം തോമസ് സ്വദേശി വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉപദേശിയുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു ഉപ പാസ്റ്ററാണ് അസംബ്ലി സ്കൂളിലെ പാസ്റ്ററാണ് ഉപദേശിയുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു ഉപദേശി ഇതുപോലെ എനിക്ക് സ്വത്ത് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ പിശാജിൽ നിന്നാണോ ഒരു സംശയം തോമസ് ഉപദേശി വളരെ ബുദ്ധിയോടെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തത് തോമസ് ഉപദേശി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തോമസ് ഉപദേശി പറഞ്ഞു സാറേ സാറിന് നേരെയുള്ള മാർഗത്തിൽ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ന്യായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തുമാത്രം സമ്പാദിക്കാമോ അത്രയും സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളുക അത് സാറിന് നല്ലതാണ് സാറിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലതാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് നല്ലതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കരുത് എരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുകയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സമ്പാദിച്ചാൽ അത് നിൻ്റെ മധ്യ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നെ മറ്റു പോകും നീ ഒടുവിൽ പോഷനായി തീരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് അവൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം സമ്പാദിച്ചു മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ മരും ഷമൂൽ പ്രവാചകൻ മരും അവൻ യാഗം അർപ്പിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് അവൻ വിചാരിച്ചു ഓ അയാൾ വരുന്നത് ഇതുവരെ എന്തിനാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് ഇയാളൊക്കെ നല്ല അയാൾക്ക് എന്തോ പഠിത്തമുണ്ട് അയാൾക്ക് വലിയ പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നിൻ്റെ സഭാശുശൂഷകൻ നിന്നെക്കാൾ പഠിത്തം കുറവായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം മെട്രിക് ഫെയിലായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ജനറൽ നോളജ് ഇല്ലായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറി ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷനക്കാരനാക്കി വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിത്തം ദൈവമാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് എഫ് എസ് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ദൈവമാണ് അപ്പോസ്റ്റർമാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പാർശ്വന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിത്തമുണ്ടെങ്കിലും പഠിത്തമില്ലെങ്കിലും അവർ താഴ്ന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഉയർന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ വയ്യായെങ്കിലും അവരെ ആദരിക്കണം ഷൗൽ രാജാവ് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാ ഷൗൽ പ്രവാചനം കൊണ്ട് ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കാര്യമല്ലേ ഒരു കാളെ കൊന്നിട്ട് രക്തം തെളിക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഇതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഷൗലിന് ദുഷ്ടാത്മാവ് കയറി അവൻ മകനെ ചീത്ത പറയുന്നു വേദപുസ്തം പഠിച്ചു നോക്കണം ദുഷ്ടാത്മാവ് കയറി അവൻ മകനെ ചീത്ത പറയുന്നു അത് തെറി പച്ചത്തെറി പറഞ്ഞു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം പച്ചത്തെറി പറയുന്നു ആര് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ ആര് നല്ല നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായവൻ ആര് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായവൻ ഞാൻ പറയുന്നു നീ ഇത് ചെയ്യരുത് മാത്രമല്ല അഭിഷക്തന് നേരെ കുന്തമറിയുന്നു ദാവീത് കൂടെ നിന്നിരുന്ന അവനായിരുന്നു നന്മ അവൻ്റെ അവൻ്റെ രാജ്യത്തുമായിരുന്നു സ്ഥിരമാവുന്നത് പക്ഷേ അതിന് പകരം അവൻ കുന്ത പെറിയുന്നു ഹാലയിലു അവൻ വേട്ടപ്പെട്ടിയെ പോലെ ഓടിക്കുന്നു ഇതാ അടുത്തത് പിശാജ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവന് ഗൊല്യാത്തിനെ പേടിയായി എന്തൊക്
ശൗലു മകൻ യോനാഥാൻ അവൻ യോനാഥനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണത്തില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണത്തില്ല അവനാണ് അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ദാവിതാണ് യോഗ്യൻ എന്നെക്കാൾ യോഗ്യത അവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ആക്കി തീർക്കാം ഇന്ന് അധികം പേരും ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറയുന്നു കേട്ടാട്ടെ ഒരു സംഘടന തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സംഘടന വളർന്നു കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു നല്ലതുപോലെ ഉറച്ചു ആ സമയത്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നു ഈ സ്ഥാപകൻ്റെ മകൻ ആ മനുഷ്യനെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കുമോ ഇല്ല സാധ്യത കുറവാണ് സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ യോനാഥൻ അതാണ് ചെയ്തത് യോനാഥൻ അവൻ്റെ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ അല്ല നീ തന്നെ രാജാവായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമനായിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രം ഊരി കൊടുത്തു പറഞ്ഞു നീ പ്രധാനിയായിരുന്നാട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാട്ടെ അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്താ കാര്യം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടുപത്തയുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അവിടെ നല്ല ചിക്കൻ കറിയുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അവിടെ നല്ലപോലെ ചപ്പാത്തി കിട്ടും അവിടെ നല്ല സാലഡ് കിട്ടും അവിടെ നല്ല വീഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ ദാവിദിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ മരുഭൂമിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്ത് പറ്റി അപ്പൻ മരിച്ചതുപോലെ അവനും വാളാൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ്റെ കൂടെ പോയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടാട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എവിടെയാണോ അവിടെ നിൽക്കണം നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെയല്ല നിൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം ഷൗൽ റിലീസ് ചെയ്തില്ല കാളകളെ റിലീസ് ചെയ്തില്ല ആട്ടുകൊറ്റനെ റിലീസ് ചെയ്തില്ല എല്ലാം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലോട്ടത് കാരണം അവൻ വളൻ മരിച്ചു യോനാഥാൻ അവൻ്റെ ഭാവി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി റിലീസ് ചെയ്തില്ല അവൻ ദാവീദിനോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ നേരെ പോയത് അപ്പൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പട്ടുമത്തയിൽ കിടക്കാനാണ് നല്ല ഒന്നാം തരം ആഹാരം കഴിക്കാനാണ് അയ്യോ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് അനേക ചെറുപ്പക്കാരും ദൈവം വിളിക്കുന്ന ആ വേല വിട്ടു കഴിഞ്ഞും വെച്ചാൽ അതിന് പോകാതെ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഗൾഫിൽ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു അവസാനം ദുഃഖത്തോടെ മരിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നു എനിക്കും നിനക്കും ഇത് സംഭവം ഇതാ ഞാൻ വേറൊരു മനുഷ്യനെ കാണുക എലിഷ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അവൻ പണക്കാരനാണ് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം അവന് പന്ത്രണ്ടേർ കാളയുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല അന്ന് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ടേർ കാളയായിരുന്നു ഓ പന്ത്രണ്ടേർ കാള ഒന്നിച്ച് പൂട്ടുന്നത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാലഞ്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണങ്കര കുഞ്ഞിരാവും പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ടേർ കാള പൂട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എളിമയെ കാണിക്കുന്നു സാധാരണ മുതലാളിമാർ എപ്പോഴും മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനികളായിട്ടുള്ള ഞാൻ പഞ്ചാബിലാണ് വളർന്ന് ഒമ്പത് വർഷം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വരികത് അവിടെ കൊയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉടമസ്ഥനാണ് മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടുന്നത് പുറകെ വരുന്ന ഒരു പോലെ ഹേയ് മുമ്പൊക്കെ നടക്കുക അവരെ ചീത്ത പറയും അവരെ ഒരു കാര്യം നടന്നാട്ട് ഇവൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നടന്നത് അവൻ പണക്കാരനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടും ഉടമസ്ഥൻ്റെ മകനായിട്ടും അവൻ എളിമയുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരനെ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ എളിമയുള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സൗ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എളിമയുള്ള വ്യക്തികളായി തീരണം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എളിമയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചാണ് മോനെ പണത്തിൻ്റെ അഹ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ പപ്പ തോട്ടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് പപ്പ രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് പറയും മോനെ അഹങ്കരിക്കരുത് എടാ പാവപ്പെട്ടവരോട് കരുണ കാണിക്കണം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരോട് കണ കാണിക്കണം താഴ്ന്ന വീട്ടുകാരോട് കരുണ കാണിക്കണം അഹങ്കാരിയാകരുത് എൻ്റെ മക്കളെയും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെടുക്കലും പറയട്ടെ അഹങ്കാരി നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരും നമ്മുടെ പണത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കലയുടെ അഹങ്കാരം നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഹങ്കാരം അഹങ്കരിക്കരുത് അവൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നടന്നു ആ സമയത്ത് ഏലിയ വന്നു ഏലിയ പുതപ്പ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പനെയും അമ്മയും പോയി ചുമ്മനം ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ പഴയ കാലത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പട്ടാളവുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് എവിടെ ഉണ്ടായി ഒരു പാലം കടന്ന് അക്കരച്ചു അതിൻ്റെ കമാൻഡർ പറഞ്ഞ് ഇനിയും പാലം കത്തിച്ചേരെ പാലം കത്തിച്ചു എന്താ കാര്യം ഇനിയും തിരിച്ചു പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം പ്രാണന് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു ഇതെൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി രാജ് രാജിവെക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ഓഫീസിൽ സെക്കൻഡ് ബാജ് വെച്ച് വന്നു ജോലി രാജിവെക്കുന്ന പേപ്പർ കൊടുത്തു അവിടുന്ന് കിട്ടി എൻ്റെ അവസാനത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അന്ന് പട്ടാളത്തിൽ അന്നും ഇന്നും അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കാരണം ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊന്നാലോ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പോയി ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഉദം കാശ്മീരിലെ ഉദംപൂരിലേക്കുള്ള ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചു വന്നു തന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു എൻ്റെ അവസാനത്തെ സല്യൂട്ടാണ് തൊപ്പിയില്ലാത്തോട്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട ഒരു സാധിച്ചു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എൻ്റെ കടലാസ് തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇത് നിനക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിനക്ക് പ്രിഫറൻസിനകത്ത് ജോലി കിട്ടും എൻ്റെ കടലാസാണ് ഞാൻ അയാൾ കാങ്കിയ കടലാസ് വലിച്ചു കയറി അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി ഔട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോ ക്യാ കെ ആപ്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ മുജെ നൗക്കിനെ ഞാൻ ചെയ്യേ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഹീറോ കളിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എൻ്റെ കടലാസുകൾ വലിച്ചു കയറിയത് ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകാനുള്ള കടലാസ് വലിച്ചു കയറിയത് ഞാൻ ഒരു ഹീറോ കളിക്കുന്നു അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അകത്തൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ മകൻ പട്ടിണി കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ വിശപ്പുകൊണ്ട് കരയുമ്പോൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം തിരിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകരുത് അവൻ അവൻ്റെ കാളയെ കൊന്നു അവൻ്റെ കലപ്പ വെട്ടിക്കയറി അവൻ ആ കാളയെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും അവൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ കാണുകയാണ് ദാവീതൊരു മഹാപാപം ചെയ്തു പാപം വിശപ്പനുഭവിക്കുന്നു അതിന് മതിയാകാത്ത വിശപ്പുണ്ട മറ്റൊരു പാപം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ ചതിച്ചു കൊന്നു പാപം വിതച്ചു അവൻ കൊയ്തു കേട്ടാട്ടെ ഒന്ന് മകളെ മകൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അവൻ്റെ മകളെ അവൻ്റെ മകൻ വേർ മകൻ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായ മകൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അവൻ കൊടുത്തത് കിട്ടി അവൻ വിതച്ചത് കിട്ടി മറ്റേത് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത് പറയുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏലിഷ ഏലിയയേക്കാൾ വലിയവനായി തീർന്നത് അവൻ്റെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് വിതച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ദാവീത് വിതച്ചു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് വിതച്ചു എന്ത് പറ്റുന്നു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് കൊയ്യുന്നു അവൻ്റെ മകൻ അവനെ കൊല്ലാൻ ഓടിച്ചു അവന് നാട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ മരം അവൻ്റെ മകൻ മരത്തിൽ മുടി ഉടക്കി കിടന്നു അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടന്നു ഒരുത്തൻ പത്ത് കുന്തം മൂന്ന് കുന്തമെടുത്ത് അവൻ എറിഞ്ഞ് കുന്നു കളഞ്ഞു നാല് അവൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അവൻ കള പറിച്ചു കളഞ്ഞു ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായ കളയാണ് അമ്പത്തി ഒന്നാം സംഘത്തിന് സുപ്രസിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അവൻ്റെ രാജസിംഹാസനം തിരികെ കിട്ടി കുടപ്പുറപ്പെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല തെറ്റ് തെറ്റിൽ നിന്ന് അനുദപിക്കാത്തതാണ് തെറ്റ് കുഞ്ഞെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല തെറ്റ് തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തതാണ് തെറ്റ് ദാവി ഇത് തെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ദാവതി പക്ഷേ അവൻ അതിനെ കള അനുദപിച്ചു അവൻ്റെ കള പെറുക്കി കളഞ്ഞു നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുക പ്രഷ്യസ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക വിതച്ചത് കൊയ്യും ആർത്തും കൊണ്ട് വരും കള വിതച്ചു പോയോ റിപ്പൻ്റ് പശ്ചാത്തപിക്കുക ദൈവത്തോട് മനുഷ്യരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുക രഹസ്യമായത് രഹസ്യമായിട്ട് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക പരസ്യമായത് പരസ്യമായിട്ട് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ക്ഷമ ചോദിക്കുക ആ സമയത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഇവിടെ ഏലിഷായെ പറ്റി നാം പഠിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും ഏലിഷായിലേക്ക് വരാം അവൻ വലിയൊരു പദ്ധതി അവൻ വലിയൊരു വില കൊടുത്തു തൻ്റെ സ്വപ്നം തൻ്റെ ഭാവി തൻ്റെ സ്വത്ത് അപ്പൻ്റെ വീതം എല്ലാം അവൻ ദൈ അവൻ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പോവുകയാണ് അവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാമോ ഏലിയ
അവരെല്ലാവരും പോകാതിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ പുറകെ പോവുകയാണ് എലിയ പറഞ്ഞനെ വിട്ടാട്ട് നീ പോയാട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ മൂന്ന് ബൈബിൾ സ്കൂൾ തരാം മതിയായോ ഇല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്തിനാ വരുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിൻ്റെ ഏരട്ടി ആത്മാവിന് വേണം ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിറ്റത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിതച്ചത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനല്ല ഐ വാൺ പ്രഷ്യസ് തിങ് നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം നീ പ്രഷ്യസ് കൊടുത്താൽ പ്രഷ്യസ് നിനക്ക് കിട്ടും നീ വിലപ്പെട്ടത് കൊടുത്താൽ വിലപ്പെട്ടത് കിട്ടും അവൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഏരട്ടി ആത്മാവിന് വേണം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് ദൈവത്തോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം പണങ്ങിയിട്ടില്ല നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവത്തോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം പണങ്ങിയിട്ടില്ല ദൈവം ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും മതിയോ കുറച്ചുകൂടെ ചോദിച്ചാട്ടെ ഏരട്ടി ആത്മാവിനെ ചോദിച്ചു അവൻ ഏരട്ടി ആത്മാവിനെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഏലിയ പത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്തു ഏലിഷ ഇരുപത് അത്ഭുതം ചെയ്തു പത്തൊൻപത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാ ദൈവത്തിന് കണക്കറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ പത്തൊൻപത് ചെയ്തുള്ളൂ അവൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം പോലും ഒരെണ്ണം കൂടെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാനാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് വിലപ്പെട്ടത് തരും നിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട മകനെ കൊടുത്താൽ ദൈവം നിനക്ക് വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം തരും നിൻ്റെ വിലപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൽ കൊടുത്താൽ ആർക്കും കടക്കാരനല്ലാത്ത ദൈവം നിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും ആര് ആര് പറയും കർത്താവ് ഞാനും എൻ്റെ വിലപ്പെട്ടത് തരുന്നു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആരാണ്ടോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് രാത്രി കുറേ നേരം എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ രാത്രി ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ രാവിലെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ പകൽ ഏതെങ്കിലും സമയം വിലപ്പെട്ട സമയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കുക ഒരു ദാവീതായി തീരുക ശൗലാകരുത് ഒരു ഏലിഷായി തീരുക ഗഹാസിയായി തീരരുത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക കണ്ണുകളാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആരാണ്ടോടൊക്കെ നീ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ രണ്ട് പാട്ട് പാടട്ടെ വേദപുസ്തകത്തെ ഒരു വാക്യം വായിക്കട്ടെ എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദേവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം ദൈവം നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം കൊടുക്കുവാൻ ഹാളലുയ്യ വിലപ്പെട്ടത് കൊടുക്കട്ടെ ഡൗട്ട്ലെസ് കൊയ്യട്ടെ ആർപ്പോട് അത് മടങ്ങി വരട്ടെ ദൈവനാമം മാത്രപ്പെട്ട കർത്താവ് വയേശ്വൻ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആർപ്പോട് മടങ്ങി വരിക ആർപ്പോട് മടങ്ങി വരിക പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് വിതയ്ക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആർപ്പോട് കൊയ്യുവാൻ സ്വർഗസ്ഥനായത് നിങ്ങൾക്കിടയാക്കി തീർക്കട്ടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം